விஸ்டம் சேனல் பார்க்குற எல்லோருக்கும் வணக்கம் உடற்பருமன் அதாவது ஒபேசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதனால் வருது உடலில் கொழுப்பு அதிகமாக சேருவதனால் இந்த ஒபேசிட்டி அப்படிங்கிற இந்த பிரச்சனை வந்து வருது உடலில் கொழுப்பு சேருவது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இயல்பான விஷயம்தான் அந்த பாடி ஆக்டிவிட்டியில் வந்து கொழுப்பு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பாடியில் வந்து எப்போவுமே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ஆனால் அது அளவுக்கு அதிகமாக போகும்போது தான் அது வந்து ஒரு நோயாக மாறுகிறது இது உலக அளவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு அப்புறமா உலக சுகாதார அமைப்பு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த உடற்பருமன் உள்ள அந்த நபர்களின் எண்ணிக்கை வந்து இரு மடங்காக அதிகரித்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த உடற்பருமன் வருவதற்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னா நிறைய காரணங்கள் சொல்லலாம் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான காரணம் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரே காரணம் வந்து பொருந்தாது ஒவ்வொரு பாடியும் ஒவ்வொரு விதமானது அதனால் அவங்கவுங்க உடல் அமைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னென்ன காரணங்கள் வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம சில காரணங்களை வந்து இங்கே வந்து பார்க்கலாம் என்ன காரணங்கள் அப்படின்னா மரபு வழி பிரச்சனைகள் மருத்துவ காரணங்கள் உளவியல் பிரச்சனை தூக்கமின்மை அதாவது போதிய தூக்கமின்மை சரியாக தூங்காமல் இருக்கிறது ஷிஃப்டில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க எல்லாம் வந்து எங்கேயாவது அடிக்கடி ட்ராவல் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க அவங்களாம் சரியாகவே தூங்க மாட்டாங்க இதுவும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அடுத்து அதிகமாக உணவு உண்ணல் அதாவது காய்கறி இல்லாமல் பழங்கள் இல்லாமல் வெறும் அந்த ஹா கார்போஹைட்ரேட் அல்லது கொழுப்பு அதிகமாக உள்ள உணவுகளை மட்டும் அதிகமாக எடுத்து உண்ணுவது இதுவும் ஒரு காரணம் அடுத்து உடல் உழைப்பு இல்லாமை உடல் உழைப்பு ரொம்ப குறைவாக இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு இந்த ஒபேசிட்டி ப்ராப்ளம் வந்து வரும் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் வெறும் இயந்திர உலகத்தில் தான் நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்ருக்கிறோம் நம்ம உடல் உழைப்புங்கிறது வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இந்த இயந்திர வாழ்க்கையில் ஒபேசிட்டி வர்றதுங்கிறது வந்து நார்மலான விஷயம்தான் அடுத்து இப்போ வந்து எல்லாருமே உட்கார்ந்து வேலை செய்யும் வாழ்க்கை முறையில் தான் நம்ம வந்து வாழ்ந்துட்ருக்குறோம் எங்கே போனாலுமே வந்து சேரில் உட்காந்து தான் வேலை பார்க்குறாங்க வெயிலில் படுவதே கிடையாது வெயிலில் வந்து திரிவதும் கிடையாது வெயிலில் வேலை பார்ப்பதும் கிடையாது அதுவும் ஒரு காரணம் ஏன்னா நம்ம வந்து நடந்து வேலை செஞ்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சமாவது பாடிக்கு எக்ஸசைஸ் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து உட்காந்துட்டே வேலை செய்கிறதுனால அந்துக்கும் வாய்ப்பு இல்லாமல் போகிறது அடுத்து வேகமாக உணவு உண்ணுவது சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷத்தில் சாப்பிட்டு முடிச்சுடுவாங்க அதாவது கடிச்சு சாப்பிடுவாங்களா இல்லை அப்படியே வந்து விழுங்குவாங்களா என்னென்னு தெரியாது ஆனால் சீக்கிரமாக சாப்பிட்டுடுவாங்க சாப்பிட்டுடுவாங்க அதாவது நம்ம பெரியவங்களே சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடி காலத்தில் வந்து நம்ம பாரம்பரியத்தில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நொறுங்க தின்னுவது நொறுங்க தின்றால் நூறு வயது அப்படின்னு நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதனால் எல்லா உணவுகளையும் வந்து நம்ம வந்து நல்லா கடித்து சாப்பிடணும் கூழ் போல் நல்லா கடித்து சாப்பிடணும் இதுவும் ஒரு காரணம் அதாவது வேகமாக உணவு உண்ணுவதும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க சொல்லப்படுது அடுத்து டிவி அதிகமாக பார்ப்பது டிவி மொபைல் லேப்டாப் உட்காந்து நிறைய நேரம் அதில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இதனாலேயும் உடலில் வந்து கொழுப்பு அதிகமாக சேர் சேர்வதாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்து உணவு பழக்க வழக்கம் அது மாறிட்டே வருது அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்சது தான் எல்லாருமே சாப்பிட்றாங்க அதனாலேயும் இது இந்த உணவு பழக்க வழக்கம் வந்து மாறுவதும் ஒரு காரணம் அடுத்து நாளமில்லா சுரப்பிகளினால் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அதுவும் உடல் பருமன் அதிகமாவதற்கு ஒரு காரணமாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்து நம்ம வெளியிலேருந்து வாங்கி சாப்பிட்ற அந்த உணவுகளில் வந்து நிறைய சுகர் பட்டர் நிறைய வேதிப்பொருள்கள் ரசாயன கலவைகள் எல்லாமே கலந்து வர்றதுனால அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அடுத்து அதிகமான மருந்துகளை உட்கொள்ளுதல் அதிகமான மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வதனாலும் கூட அந்த கெமிக்கல்ஸ்னால கூட பாடி வெயிட் போட வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லப்படுது அடுத்து தாமதமான குழந்தை பேர் அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் இவ்வளவு காரணங்கள் வந்து ஒபேசிட்டி வருவதற்கு சொல்லப்படுகிறது இதில் அவங்கவுங்க உடலுக்கு வந்து என்ன காரணங்கள் அப்படின்னு அவங்கவுங்களுக்கு தான் தெரியும் மரபு வழியிலையும் வந்திருக்கலாம் உடற்பருமன் இல்லை உணவு உணல் தவறான உணவை எடுத்துக்கொள்வதுனாலையும் வந்திருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா உட்காந்து வேலை செய்கிறதுனால வந்திருக்கலாம் நம்ம சொன்ன மேற்கண்ட காரணங்கள் எது வந்து நிறைய பொருந்ததோ அதை அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து அவங்களோட அந்த வேலையை வந்து சரி பண்ணிக்கணும் அந்த காரணங்களே அவங்க வந்து மா மாற்றிக்கொள்ளணும் நமக்கு எதனால் வெயிட் அதிகமாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து யோசிச்சு இவ்வளவு காரணங்கள் இருக்குது இதில் என்ன காரணங்களாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த இதை எடுத்துக்கொள்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த பருமனை எப்படி குறைப்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது இதை வச்சு நம்ம வந்து சரி பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இதனால் என்ன உடல் உபாதைகள் வரும் இவ்வளவு காரணங்களை சொல்லியாச்சு உடல் பருமனும் ஆகியாச்சு இப்போ உடல் பருமனை வந்து உடல் பருமன் ஆனதுனால வந்து என்னென்ன உபாதைகள் வரும் உடம்புக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்ன
அடுத்து முதுகு வலி பேக் பெயின் இதுவும் வரும் இந்த உடற்பருமன் அதிகமாக உள்ளவர்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து நார்மலாகவே சாதாரணமாகவே வரக்கூடியது அடுத்து மூட்டு வலி மாரடைப்பு குடல் இறக்கம் மலட்டுத்தன்மை உறங்கும் போது சுவாச தடைப்படுதல் வளர்ச்சிதை மாற்ற நோய்கள் ஹை கொலஸ்ட்ரால் இது எல்லாமே வந்து இவங்களுக்கு சாதாரணமாகவே இந்த உடல் பருமன் அதிகமாக உள்ளவங்களுக்கு சாதாரணமாகவே வரக்கூடிய நோய்கள் அதனால் எப்போவுமே உடற்பருமன் அதிகமாக ஆகாமல் பார்த்துக்கிறது நல்லது அடுத்து உலக அளவு உலக அளவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த உடற்பருமன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எளிதாக தடுக்கக்கூடிய ஒரு நோய் இது நோய் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த உடற்பருமன் அப்படிங்கிறது எளிதில் தடுக்கக்கூடிய ஒரு நோய் கூட அப்படி தடுக்கக்கூடிய நோயாக இருந்தாலும் கூட இவர்களுக்கு தான் வந்து இறப்பு விகிதம் அதிகமாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் இந்த உடற்பருமன் அதிகமானதற்கு அவங்க மட்டும்தான் காரணமா அப்படின்னா நிச்சயம் இல்லை அவங்களுக்கு பிடித்த உணவுகள் அவங்க வாங்கி சாப்பிட்டாலும் கூட அந்த உணவுகளில் வரக்கூடிய கலப்படங்கள் அதை தடை செய்யாமல் அனுமதி கொடுப்பது அரசாங்கம் அதை தடை செய்ய வேண்டும் இல்லையா என்னென்ன பொருள்கள் வந்து உடலுக்கு வந்து உபாதைகள் கொடுக்குமோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை கொடுக்குமோ அந்த உணவுகளை வந்து தடை செய்ய வேண்டும் ஆனால் நம்ம நாட்டில் வந்து அது தடையில்லாமல் டே டு டே லைஃப்பில் வந்து தடையில்லாமல் எங்கே எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி கொழுப்பு அதிகமாக உள்ள உணவுகள் பாக்கெட் ஃபுட்ஸில் வரக்கூடிய நிறைய கெமிக்கல்ஸ் நிறைய அந்த வேதி பொருள்களால் வந்து குழந்தைகளும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் குழந்தைகளுக்கும் இந்த உடற்பருமன் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு அப்புறமா இது இரு மடங்காக ஆகியிருக்கு அப்படின்னா அது எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் இது எல்லாமே ஏன் ஏன் இதெல்லாம் இதை வந்து தடை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க இந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்களை ஏன் தடை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா இதுவும் ஒரு உலக அரசியல் ஒரு உணவு அரசியல் இப்போ வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல பிஸ்னஸும் போகுது இந்த பொருட்களை விற்கிறதுனால நல்ல பிஸ்னஸ் மாதிரி நல்லா சேல் ஆகுது ப்ளஸ் வந்து அந்த நோய்கள் வருவதுனால அவங்களுக்கு மருந்து பொருள்களும் அவங்களுக்கு விற்கிறாங்க அந்த உணவுப் பொருட்களை விற்கிறவங்களும் அவங்க தான் அதற்கான மருந்துகளை விற்கிறவங்களும் அவங்களே தான் அதே அந்த கார்பரேட்ஸ் தான் விற்கிறாங்க அப்போ உணவும் விற்கிறாங்க அதுக்கான மருந்தையும் விற்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்காய் இப்போ இதனால் பாதிக்கப்படுற மக்கள் அவங்க தான் அவங்களுக்கு தான் இந்த இந்த பிரச்சனை வருது இல்லையா உடற்பருமன் பிரச்சனை இறப்பு விகிதம் எல்லாமே வந்து மக்களை தான் பாதிக்குது அப்போது இவங்க என்ன தான் அவங்க வந்து எதனால் அப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம நம்மளுக்கே நமக்கு வந்து புரியுது மக்கள் தொகை அப்படிங்கிறது இந்த உலக அளவில் எழுநூற்றி ஐம்பது கோடி மக்கள் தொகை இருக்காங்க அப்போது இந்த மாதிரி மக்களுக்கு வந்து தேவையற்ற உணவுகளை விற்பதன் மூலமாக மக்கள் தொகையையும் அவங்க கட்டுப்படுத்த முடியும் மக்கள் தொகையை குறைக்கலாம் அவங்களுக்கு பிஸ்னஸும் நடக்குது மக்கள் தொகையும் வந்து குறையுது அதனால் இவங்க வந்து அதை வந்து ஃப்ரீயாக அப்படியே வந்து விட்டுடுறாங்க அரசாங்கத்தாலையும் இதை வந்து ஒன்றுமே செய்ய முடியல எல்லாமே வந்து ஒரு உணவு அரசியலாக ஒரு உலக அரசியலாக உலகம் முழுவதும் இது வந்து செய்யப்படுகிறது அதனால் இது வந்து தடை செய்யணும்னா செய்யலாம் எவ்வளவோ பொருள்களை வந்து தடை செய்கிற அரசாங்கத்தால் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்களை தடை செய்ய முடியலை இதை குழந்தைகளும் வாங்கி சாப்பிட்றாங்க அப்படிங்கிறப்போ வந்து கண்டிப்பாக தடை செய்யணுமா இல்லையா ஏன் தடை செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு கண்டி கண்டிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது வந்து அந்த உடற்பருமன் உள்ளவங்களோட மனதையும் வந்து பாதிக்கும் இல்லையா மனதளவிலும் அது ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் மனதையும் பாதிக்கும் உடல் அளவிலும் பாதிப்பை கொடுக்கும் அப்படி சாதாரண மக்களுக்கு வந்து இது ஒரு எவ்வளோ பெரிய ஒரு பாதிப்பை கொடுக்குது அப்படிங்கிறத வந்து யோசித்து பார்க்கணும் இதனால் வரக்கூடிய நோய்கள் என்னென்ன நோய்கள் வரும் இந்த உடற்பருமனால் அப்படின்னா இதயம் சம்மந்தமான நோய்கள் வரும் தோல் நோய்கள் வரும் அடுத்து நாளமில்லா சுரப்பிகள் அது சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வரும் இறைப்பை சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் வரும் அதாவது கல்லீரல் வீக்கம் அந்த மாதிரி நோய்கள் வரும் நரம்பியல் சம்மந்தமான நோய்கள் ஒற்றை தலைவலி அதிகப்படியான கோபம் வலிப்பு வர்றது இந்த மாதிரி நரம்பியல் சம்மந்தமான நோய்களும் வரும் உணவு குழாயில் பிரச்சனை வரும் பெருங்குடல் கணையம் பித்தப்பை ஒகேமியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரத்தத்தில் வெள்ளை அணுக்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகுது அடுத்து மனநலம் பாதிப்பு அதுவும் வரும் காச நோய் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது வாதம் கீழ்வாதம் முடக்குவாதம் சொல்லக்கூடிய வாத நோய்கள் அடுத்து எலும் எலும்பு சம்பந்தமான நோய்கள் அதாவது முதுகு வலி அந்த மாதிரி இந்த இத்தனை நோய்கள் வந்து இந்த உடற்பருமன் அதிகமாக உள்ளவர்களுக்கு வந்து எளிதாக வரக்கூடிய நோய்கள் இவங்களுக்கு தான் அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த உடற்பருமனை வந்து எப்படி சரி செய்வது இவ்வளவு காரணங்கள் இவ்வளவு நோய்கள் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அடுத்து இதை எப்படி சரி செய்கிறது அப்படின்னு 
ரொம்ப எளிமையாக வந்து இதை வந்து சரி செய்ய முடியும் ஆனால் இப்போ உள்ள இயந்திர வாழ்க்கையில் யாருக்குமே வந்து அதை பற்றி யோசிக்கவோ இல்லை வந்து அதை முயற்சி செய்யவோ வந்து அவங்களுக்கு நேரமும் இல்லை அவங்களுக்கு அந்த யோசனையும் வருவதில்லை அது ஒரு பிரச்சனையாக மாறும்போது தான் அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து சிரமத்தை கொடுக்கும் அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க அவங்க லைஃப்பை அவங்கள ரன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அது எப்போ அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையாக மாறுதோ அப்போ தான் அதை எப்படி சரி செய்கிறதுன்னு அப்படின்னு அவங்க யோசிப்பாங்க அப்படி இல்லாமல் அது கொஞ்சமாக உடற்பருமன் அதிகமாகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கும் போதே தெரியும் போதே தெரிய வரும்போதே வந்து சரி செய்வது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சி அப்போ எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் தினமும் வந்து குறைந்தது ஒரு முப்பது நிமிடமாவது வெயிலில் வந்து உடம்பு வந்து படணும் அப்போ அது வந்து எது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம தோலுக்கும் நல்லது நம்ம ஸ்கின்னுக்கும் நல்லது டைஜஷன் பவரை வந்து அது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் உடம்புக்கு சூடு சூடை வந்து அதிகப்படுத்தும் இந்த சூடு அதிகமாகும் போது டைஜஷன் வந்து நல்லா நடக்கும் ப்ளஸ் தூக்கம் இல்லாமல் தவிக்கிறவங்களுக்கு போதிய தூக்கம் இல்லாமல் இருப்பாங்க இல்லையா அதாவது கம்ப்யூட்டரை வேலை பார்க்குறவங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த உணவுனால கூட வந்து தூக்கம் வராது எதனால் தூக்கம் வரல அப்படின்னா அவங்களுக்கு தான் தெரியும்ல அப்போ அந்த தூக்கம் இனிமையை வந்து சரி செய்வதற்கு தினமும் முப்பது நிமிடம் வெயிலில் பட்டாலே அவங்களுக்கு நல்ல தூக்கம் வரும் அடுத்து பழங்களை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வது ஊற வைத்த அல்லது முளைக்கட்டிய தானியங்களை எடுத்துக்கொள்வது இதெல்லாம் வந்து வெயிட்டை குறைக்கக்கூடியது அதாவது இயற்கையாக அப்படியே சாப்பிடும்போது அது வந்து நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்டாலுமே அது வந்து வெயிட் போடவே போடாது அதுவும் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு உணவு அடுத்து கொலஸ்ட்ரால் கம்மியாக இருக்கிற குறைவாக இருக்கக்கூடிய உணவுகளை நம்ம பார்த்து சாப்பிட்றது அடுத்து பாரம்பரிய உணவுகளை நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வது அது நிறைய நீராகாரங்கள் பழச்சாறுகள் அந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் கேழ்வரகு கஞ்சி சத்து மாவு கஞ்சி அடுத்து அரிசி வகைகள் எவ்வளவோ அரிசி வகைகள் இருக்குது பாரம்பரிய அரிசி வகைகள் அதில் செய்கிற கஞ்சி இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிக்கலாம் நம்ம ஒரே நாளில் எல்லாத்தையும் மாற்ற முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முயற்சி பண்ணி மாற்றிக்கலாம் நம்ம பெரியவங்க நம்ம முன்னாடி காலத்திலேயே வந்து சொல்லுவாங்க நுறுங்க தீன்றால் நூறு வயது அப்படின்ட்டு அதனால் எப்போவுமே வந்து நீரை வந்து சாப்பிடணும் உணவை வந்து குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீரை வந்து நம்ம இப்போ எப்போ சா எப்படி சாப்பிட்றாங்களோ அந்த மாதிரி நீரை வந்து சாப்பிடணும் உணவை வந்து குடிக்கணும் அதாவது கஞ்சி மாதிரி நல்ல கூழ் மாதிரி அரைச்சி நல்லா கடித்து சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற அந்த பழமொழியை வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதுவும் ஒரு உடற்பருமனை குறைப்பதற்கான ஒரு வழி அடுத்து உணவோடு காய்கறிகள் கீரைகளை அதிகமாக சேர்த்துக்கொள்வது ஆனால் பழங்களை வந்து உணவோடு வந்து கலக்கக்கூடாது பழங்களை எப்பவுமே தனியாக தான் எடுத்துக்கணும் அது அந்த உணவு உணவுக்கும் பழங்களுக்கும் இடைவெளி எப்போவுமே இருக்கணும் அதுதான் வந்து டைஜஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது உணவோடு உணவை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது காய்கறிகளும் கீரைகளும் என்ன வீதத்தில் எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படின்னா ஒன்று ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி உணவு வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்படின்னா அதாவது சாதம் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்படின்னா காய்கறிகளும் கீரைகளும் சேர்ந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அந்த ரேஷியோவில் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதிகமாக காய்கறிகள் கீரைகள் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா அவங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் அதாவது காய்கறிகளும் கீரைகளும் எழுபத்தைந்து சதவீதம் மீறி இருபத்தைந்து சக சதவீதம் வந்து சாதம் சாதமோ இல்லை என்ன சாப்பிட்றீங்களோ அது இட்லினா இட்லி இல்லை சப்பாத்தினா சப்பாத்தி அவங்க என்ன எடுத்துக்கிறாங்களோ அதோடு சேர்த்து இந்த ரேஷியோவில் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எளிதாக உடல் எடை வந்து குறையும் அதாவது சாதம் அப்படிங்கிறது வந்து கார்போஹைட்ரேட் இல்லையா இப்போ உட்காந்து வேலை பார்க்குறாங்க உட்காந்து வேலை பார்க்கும்போது இந்த கார்போஹைட்ரேட் இவ்வளோ தேவையா தேவையில்லை நாலு சப்பாத்தி சாப்பிட்றவங்க ஒரு சப்பாத்தி சாப்பிட்டா போதும் அந்த மூணு சப்பாத்திக்கு பதிலாக அவங்க வந்து காய்கறிகளையும் கீரைகளையும் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நாலு இட்லி சாப்பிட்றீங்கன்னா ஒரு இட்லி இல்லை ரெண்டு ரெண்டு இட்லி போதும் மீறி வந்து காய்கறிகளையும் கீரைகளும் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இதுவுமே வேணாம் வெறும் பழம் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னா அதுவும் அப்படியும் பண்ணலாம் உணவே வேணாம் பழம் ஓகே அப்படின்னா பழமும் சாப்பிட்லாம் ஒரு நாளைக்கு இப்படி ஒரு நாளைக்கு அப்படி அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி கூட சாப்பிட்லாம் எப்படியோ ஆனால் வந்து அந்த எனர்ஜி வந்து கொஞ்சம் கார்போஹைட்ரேட் கொழுப்பு குறைவாக உள்ள அந்த உணவுகளை வந்து எடுத்துக்கொள்ளும் போது உடற்பருமனுங்கிறது சீக்கிரமாகவே வந்து குறைஞ்சிடும் மேற்கத்திய உணவுகளை தவிர்ப்பது மேலை நாடுகளில் உள்ள அந்த உணவு பழக்க வழக்கம் வந்து இங்கே அப்படியே வந்து தொத்திட்டு வருது அது இங்கே அப்படியே கிடைக்குது அதை வாங்கி அவங்க சாப்பிட்றாங்க அதனால் வந்து உடலுக்கு என்ன பயன் அப்படின்னு வந்து யோசிக்கிறது இல்லை அதில் உள்ள ருசி அது ஒரு ட்ரெண்டு மாதிரி அது ஒரு ஃபேஷன் மாதிரி அந்த மாதிரி வாங்கி சாப்பிட்றாங்க அதையும் வந்து குறைக்கணும் வெளியிலிருந்து
இதனாலேயும் வந்து வே வெயிட் வந்து அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா அதனால் வெளியில் சாப்பிட்றத வந்து குறைச்சிக்கணும் அடுத்து நல்ல ஆழ்ந்த உறக்கம் டீப் ஸ்லீப் நல்ல தூக்கம் இருக்கும்போது நல்ல டைஜஷன் இருக்கும் நல்ல உடல் வந்து நல்லா வேலை செய்யும் இதன் மூலமாக வந்து உடற் பருமன் ஆகாமல் உடல் வந்து உடலினுடைய அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் செயல் வந்து நல்லா நடக்கிறதுனால உடலில் அந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே நல்லா உடலினுடைய அந்த இயக்கம் நல்லா இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு உடல் எடையும் போடுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை அடுத்து சாப்பிடும்போது கவனம் இருக்கணும் சாப்பாட்டில் வந்து கவனம் வைக்கணும் இப்போ எல்லோருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிவி ஆன் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடவே உட்காருவாங்க இல்லை ஃபோன் பேசிகிட்டே சாப்பிடுவாங்க இல்லை ஒர்க் பண்ணிகிட்டே சாப்பிடுவாங்க இல்லை எதையாவது ஒன்று இல்லை பேசிகிட்டே சாப்பிடுவாங்க எதையாவது ஒன்று செஞ்சுக்கிட்டே வேலை செஞ்சுக்கிட்டே வந்து சாப்பிடுவாங்க அப்படி சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிடும்போது கொஞ்சமாவது முடிந்த வரையில் சாப்பாட்டில் கவனம் வச்சு முழு கவனத்தையும் வைத்து சாப்பிடணும் அப்படி சாப்பிடும்போது அந்த உணவு வந்து நல்லா செரிமானமாகும் உடல் எடை ஏறாது அடுத்து வீட்டு வேலைகளை செய்வது அப்படி இல்லை வீட்டு வேலை செய்ய முடியல அப்படின்னா சின் சிறிதாக சின்ன சின்ன ஒரு உடற்பயிற்சிகள் இல்லை யோகா எது பிடிக்குமோ அதை செய்யலாம் இதுதான் செய்யணும் அப்படின்னு கிடையாது எது தே எது தெரியுதோ எது செய்ய முடியுமோ அதை வந்து செய்யலாம் ஏதோ ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்கணும் உடம்புக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸ் இருந்தால் தான் மூளையும் நல்லா வந்து வேலை செய்யும் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்யும் இரத்த ஓட்டமும் நன்றாக இருக்கும் அப்படிங்கிறப்போ எதையாவது ஒரு சின்ன வேலையாவது செய்யணும் நம்மளால் என்ன வேலை முடியுமோ நம் ஃப்ரீ டைமில் என்னெல்லாம் வேலை செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் உடல் உடல் உழைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் உட்காந்து செய்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நடந்துட்டு செய்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி வேலைகளை பார்த்து பார்த்து நம்ம வந்து செய்வதன் மூலமாக நமது உடலை வந்து பாதுகாப்பாக உடல் எடை ஏறாமல் பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ள முடியும் இவ்வளோ என்னென்னலாம் வந்து செஞ்சு இந்த உடற்பருமனை வந்து சரி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நிறைய சொல்லியாச்சு இதில் எதையாவது ஒன்று ரெண்டையாவது ஃபாலோ பண்ணி எதெல்லாம் வந்து முடியுமோ அதையெல்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு எப்படியாவது வந்து உடற்பருமனை குறைக்கணும் அதுக்காக ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை முடிந்த அளவுக்கு வந்து உடற் பருமன் ஆகாமல் இருந்தால் அது அவங்க உடலுக்கும் நல்லது மனதுக்கும் நல்லது அவங்க டே டு டே லைஃப்பில் வந்து எளிமையாக எல்லா வேலைகளையும் செய்ய முடியும் இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு நல்லா நல்லாவே தெரியும் உடல் பருமனாகாமல் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக வந்து ஓடி ஆடி வேலை செய்ய முடியும் இல்லைனா வந்து உட்கா ஒரு இடத்துல உட்காந்தனா எந்திக்க முடியாது நிறைய வழிகள் வந்துடும் இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக நமக்கே தெரியும் இருந்தாலும் அதற்கான காரணங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நம்ம அதில் வந்து கவனமாக இருப்போம் அதுக்காக தான் நம்ம அந்த வந்து இந்த வீடியோ வந்து போடுறோம் நன்றி